大家好，我是五一张鹏，今天呢，我给大家分享一个健脾的方法，就是拍打脾窝，脾有邪，沉于我们的两腹部沟。腹部沟这里，如果说长期积累、淤堵的话，会造成上火，经常的口腔溃疡或者上火啊、烂嘴啊，以及我们下焦不通，会出现什么体寒呀、女性的痛经这些问题。当然了，我们的脾不好会出现你的身体比较肥胖、运化出问题，睡眠肯定是差的。失眠的人一定要疏通我们的脾窝。好，下面呢，大家跟着我一起来学习和练习怎么样去做。首先呢，先找到我们的脾窝在哪里，就是腹部沟。很多人不知道腹部沟在哪里，下面跟我一起来找，可以找到我们的肚脐，往下推，推到你的。下面有一个骨头尺骨，然后再向两边拉，好，拉到你的大腿，然后外侧，就是我们活动一下，一活动，这个手按的地方会动，这就是个窝，不是在我们小腹这里啊，一定拉过来，然后腿可以这样活动一活动，哎，活动的时候能手下面按的会动的话，就是这里，好，我们进行拍打，拍打的话，把手掌拍也可以，然后打开，落地就自然的。拍掌，大家不要用太大的力，手腕呢全部放松。好看一下啊，放松，膝盖可以微微弯曲。一、二、三、四、五、六、七、八、九。这个拍完了以后呢，是非常舒服。我们基本上拍打放松下来，力度可以震动到我们屁股这里。这样的话，整个就打通了。如果你下焦不通了，坚持拍就能给它拍通。也可以用另外一种方法，就是把手握空心拳，空心拳声音没有那么大，大家在家练的时候呢，可以用这个，也可以用，也可以用另外一种方法，就是把我们的手呢握成空心拳，空心拳呢，这样呢我们拍打声音没有那么响。如果你早上或者是在家里做的时候呢，用这个，它就对邻居的打扰没有那么明显。好，大家可以试一下，一、二、三。四、五、六、七、八、九，不管你是用手掌还是空心拳的，总之来说，我们的手腕都是放松的，抬起来自然的落下，抬起来自然的落下。好，拍打腹部沟呢，方法特别的简单，但是效果好。每天呢，坚持做四十九次，疏通我们的脾窝，然后健脾祛湿，调理我们的失眠，还有一些人肚大，然后呢问题。还有一些人呢，肚子大的问题都是需要，尤其是上面寒、下面热、烂嘴的家人们，一定要好好的练习。好，这个方法呢，就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，可以点击左上角关注我，或者是在视频下方点赞、评论、留言和我进行交流。谢谢。